ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളി വുമൻസറുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ദേ നമ്മള് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇരിക്കണ ഐറ്റംസിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് പോട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലേ പോട്ടിന്റെ പെയിന്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇന്നത്തെ ഡെക്കറ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കലമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിവിടെ മോരൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കലമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് കുറച്ച് ചിന്നലൊക്കെ വീണ കാരണം ഇത് ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെവിക്രയലിന്റെ ബ്ലാക്ക് അക്രലിക് കളർ ആണ് ഇപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഈ പെയിന്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ബേസ് കോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രഷിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബേസ് കോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സുഖം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഈ കലം ഫുള്ളായിട്ടായി തന്നെ ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമായ വല്ല കളിമൺ പാത്രങ്ങളോ അതേപോലെ പൂജകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ഡെക്കർ ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഹോം ഡെക്കറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്യാഷ് ഒക്കെ മുടക്കി ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങേണ്ടി വരില്ല അതെ കൂടെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രഷും അക്രിലിക് കളേഴ്സ് വാങ്ങാനും വേണ്ടി മാത്രമേ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്ന പെയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാല് ഐറ്റത്തിനൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അത്രയുള്ള പെയിന്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും തരും ബ്രഷ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതേപോലെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ എന്താ ഇതേപോലെ ചട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ ബാക്കി ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം പെയിന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വൈറ്റ് കളറിലെ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഹാഫ് സർക്കിൾസ് ചെറിയ ഹാഫ് സർക്കിൾസ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് കളറിലെ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പെറ്റൽസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് കളറിലെ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള പെറ്റൽസ് ആണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് റെഡ് റെഡ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യും സോ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചതാണ് ഇനി ഇപ്പോ വരച്ച് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചുറ്റുമായി തന്നെ പെറ്റൽസ് വരയ്ക്കും ദൻ റെഡ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റും ഇപ്പൊ ഫ്ലവർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിനടിയിലായിട്ട് ഒരു റെഡ് കളറിലെ ഫ്രെയിം ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു കംപ്ലീഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റാറാ ഡിസൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോട്ടിന്റെ ഡിസ
അങ്ങനെ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഈ പോട്ടിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടി ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ഡെക്കർ ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് കാണാം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അടുത്ത പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ചട്ടിയും കലവും വെച്ച് കളിക്കാനായിട്ട് കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചട്ടികൾ വാങ്ങൂലേ അതിനകത്ത് അരി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ള പെയിൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട്ടാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസൈൻസ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പലതരത്തിലുള്ള സ്മൈലീസിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ചുറ്റും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്മൈലിയുടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ചുറ്റും വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ബാക്കി ഡിസൈൻസിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചുറ്റും സ്മൈലീസ് ഒക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് പോർഷനിൽ ചുമ്മാ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഫ്രെയിം വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആകും അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പൻ പോട്ട് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ താഴെ മറക്കാണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നോക്കി നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടില്ലേ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ മണി പ്ലാന്റും കൂടി നടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് ഹോം ഡെക്കേഴ്സും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു കോർണറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ കലം കലം ഇതേപോലെ ഒരു വള എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ആടാണ്ടിരുന്നോളും കാരണം അതിന്റെ അടിഭാഗം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദെൻ ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ പോട്ടും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം ഡെക്കേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരേക്കും ബബ് ബായ്